E o vilão líder que está de volta ao MCU. Não se esquece, é claro, de se inscrever no canal que ajuda muito a gente. Pois é, a gente acabou de saber que Capitão América 4 terá o retorno de Tim Blake Nelson como o vilão líder. Quando a gente tá falando do retorno, e pra quem aí nasceu depois de 2010 ou provavelmente nasceu em 2005, era muito pequeno pra lembrar que esse ator que você tá vendo, ele já interpretou um personagem dentro da Marvel. Pois é, durante o primeiro filme da Marvel, justamente quando o Hulk ainda era interpretado por outro ator antes de ser o Mark Ruffalo, que interpretava aí um possível vilão que interpretava né, durante o enredo daquele filme uma pessoa, né, um cientista que estava justamente aí disposto a ajudar o nosso querido Bruce Banner a se curar das partículas gama, a poder se curar da, do que ele considerava na época uma maldição. E justamente esse homem, essa pessoa que a quis ajudar ele, no final do filme a gente tem ainda a, a abominação que aparece nesse filme. Temos a abominação que aparece nesse filme justamente com o mesmo ator aí que tá agora em show que ou seja, a gente tá vendo tudo se conectar de volta, mas o que acontece? Vamos lá. Esse ator aí, né, esse personagem, ele justamente ajuda o Bruce a tentar se curar. Só que quando ele se ajuda, acaba acontecendo um incidente em que o sangue do Hulk acaba pingando na cabeça dele. E naquele momento a gente já vê a cabeça dele mexendo, meio que mutando, acontecendo algum, algum tipo de mutação. E justamente o vilão líder, ele é conhecido pela sua cabeça aí meio grande, pela sua cabeça exarcebada. Então é muito provável que a gente consiga aí ver, talvez até mesmo o antigo Hulk, né, o antigo ator o Edward Norton que interpretava o Hulk originalmente, né, pra quem não se lembra ainda, é aquele Hulk que tava no Rio de Janeiro é aquele Hulk que teve um, um enredo ali, uma perseguição dentro da favela da Rocinha, se eu não me engano, mas vamos lá, vamos aos fatos, o que a gente pode esperar com o retorno do Tim Blake como vilão líder, né o personagem, ele foi apresentado em Incrível Hulk e agora ele volta de novo para um futuro filme da Marvel e justamente por ser o Capitão América 4 a gente sabe que a trama provou Provavelmente vai ter muita questão política, vai ter muitas questões novas que a gente vai poder analisar. A Marvel aproveitou justamente para fazer esse lançamento na D23, aí, que é essa conferência anual que acontece para falar dos grandes lançamentos, os grandes eventos que a Marvel tem para os próximos anos. Então, né, o que, que a gente consegue tirar disso? Né? As novidades que a gente tem a princípio são que o Capitão América já tem o seu título do novo filme, que se chama Nova. Nova Ordem Mundial, e vai ser o quarto filme solo do Capitão América, agora não mais interpretado obviamente pelo Chris Evans, mas sim pelo mas sim pelo Falcão. Mas olha só, a primeira grande novidade é o retorno do Tim Blake, né? Que a gente já pode lembrar dele do Atman, né? Que já apareceu aí no, no MCU. Ele também apareceu no Incrível Hulk de 2008 como Samuel Sterns, personagem que nas HQs se torna o um vilão líder. E é com essa nova versão que ele retorna para dar daí o trabalho ao Capitão América, que agora é o Sam Wilson. Mas olha só que interessante que a gente pode ver. O longa também vai contar com o retorno de personagens de Falcão e o Soldado Invernal. E é o caso do Joaquim Torres, que será o novo Falcão, e Isa Bradley, que é o Kombi. Então a gente pode saber aí que provavelmente as tramas vão né, se passar pouco tempo depois já do próprio filme, aí, da própria série do Gavião, aí, do Falcão, né, que a gente pode analisar durante esse ano. Por fim, o filme também contou com uma nova adição, né, uma atriz que vai entrar que é a Shira Hess, né? E ela foi escada para interpretar a mutante Sabra, criada nos anos 80. Ou seja, gurizada, a gente sim, pela primeira vez a gente pode aí sentar na cadeira e falar que vamos ter mutantes de volta no MCU. Eles já estão sendo introduzidos, a gente vê cada vez mais, né? Essas referências a um demônio, que é o Mephisto, que a gente pôde ver no episódio aí do She-Hulk, quando a menina foi enviada para outra dimensão, um demônio estranho em forma de bode ajudou ela, e que é uma das representações do Mephisto, isso dentro do MCU, então cada vez mais o que acontece? A gente consegue ver essas representações dos mutantes voltando, então a gente provavelmente, eu imagino que não vai ser um filme de inserção dos mutantes, mas sim eles vão ser inseridos no meio, como se eles começassem a surgir, começassem a aparecer ou mesmo já estivessem lá, mas de fato nunca houve aí um foco em relação a eles, né? Como essa personagem foi criada nos anos 80, ela é uma mulher israelense e que trabalha para o Mossad, o serviço secreto do Estado de Israel, ou seja, 
seja, vai ter alguma pegada política, como sempre tem. Então a gente até pode analisar o que, que pode acontecer nesse filme. Como a gente sabe aí, o Capitão América, nos dois primeiros filmes, a gente teve aquela questão aí da Hydra, a questão do neonazi, do nazismo principalmente, que a gente viu que o Capitão América, que o Steve Rogers, lutou muito contra isso. E justamente por ela ser do Mossad, por ela ser israelense, tem toda a questão de Israel ter sido criada logo após os eventos que se passaram depois dos campos de concentração com os judeus, aquele episódio lamentável na história da humanidade, então a gente pode imaginar que provavelmente essa trama aí pode seguir alguns novos membros da Hydra e os neonazistas ali que podem estar infiltrados junto com a Hydra ou a Hydra trabalhando junto com eles, resta a gente esperar para ver o que, que pode acontecer. Mas vamos lá, para quem não entende muito o que, que esse herói pode representar, a gente tem que lembrar que dentro dos filmes, justamente o líder, ele é um vilão conhecido pela sua inteligência vasta, né? Ele é um dos... a gente pode colocar, classificar ele como um antagonista, com toda certeza, né? Do Bruce Banner, justamente pelo fato de... Como a gente viu, né? Que no filme, no filme original de Do Incrível Hulk de 2008... Ele acabou se transformando no líder, né? Muito provavelmente por causa das partículas gama que a gente, como caiu no cérebro dele, na cabeça dele, a gente pode imaginar que a cabeça então dele cresceu, o cérebro dele se super desenvolveu e justamente por isso, né? Ele não vai se tornar um gigante verde com uma força absoluta, mas sim o que a gente pode imaginar é que a cabeça dele vai crescer a um ponto gigantesco em que ele vai ganhar uma inteligência fora do comum, já que ele já é um doutor, ele já é uma pessoa muito inteligente gente, afinal ele foi um dos únicos médicos aí disposto a tratar o Bruce Banner, ou seja, a gente aí já tem até mesmo a possível história de criação do líder, a possível aí, né, história que explica aí os seus preceitos, o porquê que ele é o líder, o porquê que ele vai querer aí, né, fazer um mal para a humanidade. Ou seja, a gente já pode imaginar o que, que acontece. Mas vamos lá, a gente tem que lembrar que justamente o objetivo do, do estudo do Bruce naquela época, quando ele se transformou no Hulk, era estudar as partículas gama. Como a gente está lidando agora com o Capitão América 4, a gente tem que lembrar que o Hulk agora está em sacar, ele foi embora. A gente não vai saber se ele retorna tão cedo. Então é muito provável que justamente a gente possa ver a própria Jennifer Walters, né? A nossa querida She-Hulk que a gente está acompanhando na série, dentro dessa série. Justamente por ser um vilão tão clássico das HQs do Bruce Banner, das HQs do Hulk. Então é muito provável que realmente a gente encontre a Walters para batalhar contra o líder. A gente vê aí... Essa essa relação que vai ser da prima agora, tendo que batalhar contra esse vilão que na realidade era aí um inimigo, né? Um antagonista do seu primo Bruce Banner e que agora tá exilado em sacar. Mas a gente tira de conclusão o que então isso aí? Provavelmente a gente vai ter muita coisa nova para acontecer nos próximos episódios aí. A gente vai ter algumas revelações novas do que pode acontecer com esse filme. Mas eu quero saber o que, que vocês acham, beleza? Eu vou ficando por aqui, valeu!